hello everyone and welcome to civil engineering with govindo and today we're going to talk about short column design to put on the the column multi key which i call on which i'm going to remember that i'm going to actual force carry code or at actual force taken a common code be column a kiss to share force among bending women as the fire into shit and negligible or to the mother main design concern shit of the actual force to a column over put on to do it on a way to get a short column and to see long column the amander as carlos and amra short column in with the shimabu drug book the short column kunta long column kunta short column would say short column even long column a distinction that it actually depend code a column air size and usher amount of the same size air access is due to column be between a query directed to tony to ease a ball come to us a true positive amount of load apply query तो एक टप्पू जो देखेगा से एक कॉलम में जो मटेरियल ए मटेरियल क्रश हो रहा है और तो मटेरियल अतर स्ट्रेंथ फेल कर रहा है इतना ये भावे बाकुल कोड़े जावे तो ए इधर एक कॉलम क्या हमने बोलते सी लॉन्ग कॉलम और एक उन सेम साइज़ है रेखा ने हमने जो क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं एक ही क्रॉस सेक्शन जितने � এটা এখন আর এভাবে বাঁকা হয়ে যাবে না কিন্তু এটা আর এজ এ ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করেছে সেই ম্যাটেরিয়ালস ক্রাশিং করে যাবে অর্থাৎ কংক্রিট ক্রাশ করবে অথবা স্টিল ইল্ড করবে তো এই ধরনের কলামকে আমরা বলে থাকি শর্ট কলাম তো এই ডিসটিংশনটা আমরা কিভাবে করব কোনটাকে লং কলাম বলবো কোনটাকে শর্ট কলাম বলবো তাহলে লং কলাম হচ্ছে যে ধরনের কলাম বাকলিং এ ফেল করে ম্যাটেরিয়ালের পূর্ণ স্ট্রেংথ অর্জন করার আগেই সেটাকে বলতেছি আমরা লং কলাম আর যে ধরনের কলাম কংক্রিটের ক্রাশিং এ এবং স্টিল ইল্ডিং এ ফেল করে অর্থাৎ বাকল করে না তার আগেই ম্যাটেরিয়ালসের যে স্ট্রেংথ সেই পূর্ণ স্ট্রেংথ গেইন করে যায় সেটাকে বলতেছি আমরা শর্ট কলাম তো এই ডিসটিংশনটা আসলে ডিপেন্ড করে এটার যে ইফেক্টিভ লেন্থ এবং রেডিয়াস অফ জাইরেশন এই দুটার যে রেশিও রেডিয়াস অফ জাইরেশন এটার ক্রস সেকশনের উপর ডিপেন্ড করে আর लेंथ तो हम देखते ही पाची तो लेंथ एवं रेडियस ऑफ सरेशन इधर इधर से रेशियो ये टाइप का बहुत बड़ा सिलेंडरनेस रेशियो तो जे कॉलम में ये सिलेंडरनेस रेशियो उन्हें एक बेशी शेर का हम बोलते हैं कि लॉन्ग कॉलम एवं जे कॉलम में सिलेंडरनेस रेशियो रूप में तो उन्हें कम था के शेर का हम तो शॉर्ट कॉलम एवं लॉन्ग कॉलम में एक टा सर्टेन डिस्टिंक्शन रोए चे, हम लोग इधर के जाते हैं, हम लोग एक नमूना आलस ना शुद्ध मतलब ये शॉर्ट कॉलम में मुद्दे शिमा मुद्रा बो, देख बो शॉर्ट कॉलम डिजाइन करो जिन नमूने एक ने साइज के अमुन हवा दरकर, एक रिन्फोर्समेंट के अमुन प्रोवाइ then spiral column then composite column तो tight column आमारा बोलते सी जेखने आमादर एपपे longitudinal bar यूस कोड़ा होबे एबंग ए longitudinal bar गुला के तार buckling पुत्रुत करार जिन्नो एबंग जथास्तार धोरे राखार जिन्नो आमादर के खाने individual tie यूस कोड़ा होबे अर्थात किसी दूर पर पर जब जब मैं टाइप इसको अर्थात क्रॉस सेक्शन जब देखिए वाबे इखना हम तेरे लॉन्ग चिन्नल बार गुलो के तेरे पोजीशन में रखा कर जन्नो वर के वाबे और जब टाइप इस कुडी अर्थात लॉन्ग चिन्नल बार शायद टाइप एरेसमेंट थक बे टाइप गुले वाबे सिंगल आधा थक बे तो एक टाइ शंकु आदत है कि हम लोग टाइट तार पर आरके टाइट का एक सार्टेन स्पेसिंग के बोशन हो बे तब ए धन कॉलम के बोलते हैं कि हम लोग टाइट कॉलम और स्पेरल कॉलम होती है जिसका नहीं हम लोग लैटरल कॉन्फाइनमेंट ही शेयर करते हैं देखना जब हम लोग टाइ टाइ बार यूज़ करते हैं तो इकना हम लोग टाइ बार � और बाकी जो रोज़ कंपोजिट कॉलम कंपोजिट कॉलम का होता है इकहन है हमरा लोग इकहन है जो हमरा मुल्क तो कंक्रीट के रिन्फोर्स कॉलर जिन्हों रिन्फोर्सिंग बार बार रिवर यूज़ करती है मुल्क तो सोटो साइज़ जो बार गुला ये टाइप बोला होता है कि री बार बार रिन्फोर्सिंग बार क्योंकि तमाम तो उन्नो आराग I section होते पड़े, T section होते पड़े, L section होते पड़े, 
এই ধরনের স্টিল সরাসরি স্ট্রাকচার ইউজ করা হয় এটার জন্য কনক্রিটের দরকার না এই ধরনের স্টিলগুলো কনক্রিটকে রিনফোর্স করার জন্য ইউজ করা হয় থাকে কিন্তু এই ধরনের স্টিলগুলো সরাসরি মেম্বার হিসেবে ইউজ করা হয় এখানে আমাদের এক্সট্রা কনক্রিট বা কাভারিং এর প্রয়োজন হয় না এই স্টিলটা একটা মেম্বার হিসেবে কাজ করে কিন্তু এই ধরনের স্টিলগুলো একটা মেম্বার হিসেবে কাজ করে না এটা কনক্রিটকে রিনফোর্স করার জন্য কনক্রিটের সাথে কম্বাইন্ড মেম্বার হিসেবে ইউজ করা হয় সো এই ধরনের স্টিল মেম্বার বা এই স্টিল স্ট্রাকচার বা এটাকে বলা হয় থাকে স্ট্রাকচারাল স্টিল এটা যখন আমরা একটা কলামে ইউজ করে থাকব এবং এর সাথে সাথে আমরা চাইলে যদি দরকার হয় তবে রিবার অথবা আমরা আর ইনফোর্সিং বারগুলো ইউজ করতে পারি অথবা এটা থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নেই তো এই ধরনের কলমগুলোকে বলা হয়ে থাকে কম্পোজিট কলম তো এই ধরনের কলম ডিজাইন মতো স্টিল স্ট্রাকচারের মধ্যে চলে আসে আমরা মূলত টাইট কলম এবং স্পাইরাল কলম এই দুই ধরনের কলমের ডিজাইন দেখব তো প্রথমত আমরা টাইট কলমের ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া দেখি ধরে নিয়ে আমাদের এরকম একটা টাইট কলাম রয়েছে এটা স্কোয়ার হতে পারে সার্কুলার হতে পারে অর্থাৎ মেইন এখানে ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এখানে আমরা আলাদাভাবে টাই ইউজ করবো এটাকে ল্যাটারাল কনফাইনমেন্ট প্রদান করার জন্য সেটা যদি যদি সার্কুলার হয় কিন্তু সেখানে যদি আমরা টাই ইউজ করি তবে সেটা কিন্তু টাইট কলাম অর্থাৎ শেইপের উপরে এক্সটার্নাল শেইপের উপরে টাইট নেক স্পাইরাল এটা ডিপেন্ড করতেছে না তো টাইট কলামটার আমাদের টোটাল ক্রোস সেকশনাল এরিয়াটাকে যদি যদি এজি টোটাল গ্রোস এরিয়া এস টি এটার মধ্যে যে আমরা স্টিল ইউজ করব রেনফোর্সিং বার এই টোটাল রেনফোর্সিং বারের এরিয়াকে বলতেছি আমরা এস টি দ্যাট ইস এরিয়া অফ স্টিল তো এখন এই কলামে যখন আমরা লোড অ্যাপ্লাই করব ইট উইল বি ক্রেডিট বাই বোথ কনক্রিট অ্যান্ড স্টিল তাহলে এই তাহলে এই কলামটার টোটাল লোড ক্যাপাসিটি বা লোড কেরিং ক্যাপাসিটি হবে সেটাকে যদি আমরা বলি পি নমিনাল এই লোড কেরিং ক্যাপাসিটি হবে স্টিলের লোড কেরিং ক্যাপাসিটি প্লাস কনক্রিটের লোড কেরিং ক্যাপাসিটি তো স্টিলের লোড কেরিং প্রথমে যদি আমরা কনক্রিটের লোড কেরিং ক্যাপাসিটি বের করতে চাই কনক্রিটের লোড কেরিং ক্যাপাসিটি হবে কনক্রিটের মধ্যে যে স্ট্রেস তৈরি হবে সেই স্ট্রেস ইন্টু তার এরিয়া তো কনক্রিটের ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস আমরা জানি এ প্রাইম সি তো এ প্রাইম সি হচ্ছে ক্রাশিং স্ট্রেন্থ অর্থাৎ এই স্ট্রেন্থে কনক্রিট ক্রাশ করে যাবে তো আমরা এখানে এই সর্বোচ্চ স্ট্রেসটাকে নিয়ে থাকি না ডিজাইনের মধ্যে আমরা ধরে নিই পয়েন্ট এইট ফাইভ অর্থাৎ এইট্টি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত কনক্রিটের এই স্ট্রেন্থকে আমরা রিলায়েবল ধরি এই পর্যন্ত আমরা এই ডিজাইনে ইউজ করব তাহলে এই স্ট্রেন্থের সাথে যদি আমরা এই স্ট্রেসের সাথে যদি আমরা কনক্রিটের এরিয়া গুণ করি তবে পাবো কনক্রিট কতটুকু লোড বহন করতে পারবে তো সেটা আসবে তাহলে পয়েন্ট এইট ফাইভ এ প্রাইম সি এর সাথে আসবে কনক্রিটের এরিয়া এখন কনক্রিটের এরিয়া এখান থেকে আমরা কীভাবে বের করবো টোটাল যা গ্রোস এরিয়া সেখান থেকে যদি আমি স্টিল এরিয়া বাদ দিই তাহলে এ জি মাইনাস এ এস টি পয়েন্ট এইট ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ এ প্রাইম সি এটা হচ্ছে কনক্রিটের স্ট্রেস আর এ জি মাইনাস এস টি এটা হচ্ছে কনক্রিটের এরিয়া তাহলে এই লোডটুকু হচ্ছে কনক্রিটের এই লোডটুকু হচ্ছে তাহলে কনক্রিট কতটুকু লোড বহন করতে পারবে তো এর সাথে আমাদের অ্যাড করতে হবে এখন স্টিল কতটুকু লোড নিতে পারে তো স্টিল কতটুকু লোড নিতে পারবে তার জন্য আমাদের আবার স্টিলের স্ট্রেস ইন্টু স্টিলের এরিয়া গুণ করতে হবে স্টিলের স্ট্রেস আমরা এফ ওয়াই কারণ এফ ওয়াই পর্যন্ত রিলায়েবল এফ ওয়াই পর্যন্ত অর্থাৎ তার ইল রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত আমরা এখানে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কারণ কনক্রিটের ইল রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত তার বিহেভিয়ার কেমন হবে আমরা জানি সেই জন্য ইল রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয় তো এফ ওয়াই এর সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে স্টিলের এরিয়া সেটা হচ্ছে এস টি তাহলে এটা হচ্ছে একটা টাইট কলামের টাইট কলামের বা যে কোনো ধরনের কলামের নমিনাও লোড বেরিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ প্রাইম সি এজি মাইনাস এস টি প্লাস এফ ওয়াই এস টি অর্থাৎ কনক্রিটের লোড বেরিং ক্যাপাসিটি প্লাস স্টিলের লোড বেরিং ক্যাপাসিটি কিন্তু এই লোডটাকে আমরা ডিজাইন লোড হিসেবে ইউজ করতে পারবো না কারণ এখানে আমাদের কিছু ফ্যাক্টর অফ সেফটি থাকা দরকার তো তার জন্য এখানে এস এই কোড কিছু রিডাকশন ফ্যাক্টর ইউজ করছে প্রথম যে রিডাকশন ফ্যাক্টরটা বলছে সেটা হচ্ছে ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ফর টাইট কলাম যেখানে আমরা বিমের ক্ষেত্রে ফাইভ ইকুয়াল টু স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর পয়েন্ট নাইন ইউজ করছি কিন্তু সেখানে আমরা এখানে অনেক কমিয়ে ধরতেছি এর কারণ হচ্ছে আমাদের বিমের চেয়ে একটা কলাম মেম্বার স্ট্রাকচার বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা কলাম যদি ফেল করে তখন কলাম যেহেতু একটার পর একটা একটা এভাবে থাকে তো একটা কলাম যদি ফেল করে তো তার লোকটা নিচের কলামে চলে আসবে তার লোকটা আমার নিচের কলামে চলে যাবে অর্থাৎ টোটাল স্ট্রাকচার কলাপস করার একটা পসিবিলিটি থাকে যদি আমাদের যেকোনো একটা কলাম ফেল করে কিন্তু যদি একটা বিম ফেল করে তো শুধু সেই ফ্লোরটাই ফেল করলো বাকি
এবং তারই সাথে সাথে আমাদের আরো একটা ফ্যাক্টর নিয়ে আসতে হচ্ছে সেই ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যে এটা লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি যে হিসাব করেছি টোটালটা হচ্ছে আমাদের কনসেন্ট্রিক লোডের জন্য কনসেন্ট্রিক লোডিং হচ্ছে আমাদের এটা যদি একটা মেম্বার হয় তাহলে এটা লংস্টিনাল এক্সিস বরাবর যদি লোড অ্যাপ্লাই করা হয় তবে এই ধরনের লোডিংকে বলা হয় কনসেন্ট্রিক লোডিং কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এটা নাও হতে পারে দেখা গেছে কোনো এক কারণে আমাদের এই লোডটা একদম এক্সিস বরাবর না থেকে একদম এক্সিস বরাবর না থেকে একটু আশেপাশে চলে আসতে পারে তো এই ধরনের লোডিংকে বলা হয় এক্সেন্ট্রিক লোডিং তো যখন এক্সেন্ট্রিসিটি চলে আসবে তখন এখানে কিন্তু বেন্ডিং মুমেন্ট তখন এখানে কিন্তু বেন্ডিং মুমেন্ট অ্যারাইজ করবে এবং এক পাশে টেনশন অন্য পাশে কম্প্রেশন চলে আসবে তো এই এক্সেন্ট্রিসিটির জন্য এই মেম্বারটা যদি যেন ফেল না করে তার জন্য আমাদের এখানে আবার সার্টিন একটা রিডাকশন ফ্যাক্টর ইউজ করা হচ্ছে সেই রিডাকশন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের টাইট কলামের জন্য জিরো পরে আমরা স্পাইরাল কলামের জন্য দেখবো যে এই ফ্যাক্টরগুলো স্পাইরাল কলামের জন্য একটু স্লাইটলি চেঞ্জ করা হয়ে থাকে কারণ স্পাইরাল কলামে আমাদের যে ল্যাটারাল কনফাইনমেন্টটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ক্লোজড স্পাইরাল এই কারণে এটা একটু বেশি স্ট্রেন্থ নিতে পারে তাহলে এখন আমরা টাইট কলামের জন্য ডিজাইন লোডিং ক্যাপাসিটি বা ডিজাইন লোড কথা ধরবো বা সেটাকে আমরা পি ডি বা পি আলটিমেট এটা বলতে পারি এটা হবে তখন আমাদের জাস্ট এই ফ্যাক্টর দুটো এখানে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে এই ফ্যাক্টর দুটো এই কাজে যদি অ্যাপ্লাই করি তবে হচ্ছে আমাদের এটা আমরা ফাইভ বলি জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সাথে আমাদের এই টোটাল নমিনাল লোডিং অর্থাৎ পি এনটা টোটাল এখানে চলে আসবে যদি লিখি তখন এখানে আসবে পয়েন্ট এইট ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ এ প্রাইম সি ইন্টু এ জি মাইনাস এস টি প্লাস এফ ওয়াই এস টি এ পি আলটিমেট বা পি ডিজাইনও বলা যায় তার মানে একটা টাইট কলামের ডিজাইন লোড বেরিং ক্যাপাসিটি দিস ওয়ান এখন এই যে টাইট কলামের আমরা যে ল্যাটারাল টাইগুলো ইউজ করতেছি সেই টাইগুলোর স্পেসিং কেমন হবে কেমন হবে বা সেটার সাইজ কেমন হবে তার উপরে কিছু সার্টেন কন্ডিশন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমরা যদি লঙ্গিচুনাল বার হিসেবে লঙ্গিচুনাল বার আপ টু নাম্বার টেন আমরা যদি লঙ্গিচুনাল বার হিসেবে নাম্বার টেন পর্যন্ত ইউজ করি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ল্যাটারাল টাই হবে মিনিমাম নাম্বার থ্রি ইউজ করতে হবে তো যদি আমরা এখন লং সিনার বার হিসেবে দশ নাম্বারের বেশি বার ইউজ করি তখন আমাদের এখানে নাম্বার ফোর ইউজ করতে হবে অর্থাৎ গ্রেটার দ্যান নাম্বার টেন দেন ল্যাটারাল টাই উইল বি নাম্বার ফোর তো এখন এই ল্যাটারাল টাইগুলোর স্পেসিং কেমন হবে সেই স্পেসিংয়ের উপর কিছু কন্ডিশন রয়েছে প্রথমত হচ্ছে ইট উইল বি সিক্সটিন টাইমস ডিবি নাম্বার টু টাইমস ডিটি নাম্বার থ্রি লিস্ট ল্যাটারাল ডাইমেনশন এই তিনটে ভ্যালু থেকে যেটা একদম ছোট আসবে আমাদের সেটা ইউজ করতে হবে তাহলে এখানে ডিবি কি মিউন করতে হচ্ছে ডিবি হচ্ছে ড্রাই অফ লং ইচুডিন আলবার ডিটি ড্রাই অফ ল্যাটারাল টাই আর লিস্ট ল্যাটার ডাইমেনশন অর্থাৎ ক্রস সেকশনের মধ্যে যেটা ছোটো আসবে সেটা এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ছোটো আসবে সেটা আমাদের এখানে ডিজাইনে ইউজ করতে হবে তো এটা ছিল টাইট কলামের টোটাল ডিজাইন এবার আমরা দেখবো স্পাইরাল কলামের ডিজাইনটা কেমন হবে এখানে আমাদের নমিনাল লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি টাইট কলামের মতোই আসবে যেটা ছিল পয়েন্ট এইট ফাইভ এ প্রাইম সি তো এটা কনক্রিটের স্ট্রেস ইন্টু কনক্রিটের এরিয়া এ জি মাইনাস এ এস টি প্লাস এফ ওয়াই এ এস টি অর্থাৎ কনক্রিটের লোড বেরিং ক্যাপাসিটি প্লাস স্টিলের লোড বেরিং ক্যাপাসিটি টোটালটা মিলে হচ্ছে কলামের নমিনাল লোড বেরিং ক্যাপাসিটি তো এখানে টাইট কলামে যেমন কিছু সার্টেন রিডাকশন ফ্যাক্টর ইউজ করা হচ্ছিলো এখানে কিছু রিডাকশন ফ্যাক্টর আসবে টাইট কলামে ফাইভ হিসেবে যেখানে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইউজ করা হচ্ছিলো এখানে ইউজ করা হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের মেম্বারের ক্রুশিয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটা ইউজ করতেছি এবং এক্সেন্ট্রিসিটির জন্য যে টাইট কলামে জিরো পয়েন্ট এইট ইউজ করছিলো এখানে ইউজ করা হবে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ তাহলে স্পাইরাল কলামের জন্য ডিজাইন লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি উইল বি ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট এইট ফাইভ সরি এটাকে আমরা লিখতে পারি 
पॉइंट एट फाइव फाइव इंटू पी नोमिनल और पॉइंट एट फाइव फाइव पी नोमिनल पॉइंट एट फाइव ए प्राइम सी इंटू ए जी माइनस ए एस टी प्लस एफ वाई एफ वाई एस टी दिस इज द डिजाइन मुमेंट कैपासिटी अफ स्पैरल कलम तो स्पैरल कलम स्पैरल जो इनफोर्समेंट रही है सेटार स्पेसिंग पीच कम है से देखो एन स्पैरल पीच डिजाइन करार्जन एक रेशियो इंट्रोड्यूस कर रेशियो हम भोलमेट्रिक रेशियो जेटा बोलते रो एस पी हे भोलूम अफ स्पैरल बार डिवाइडेड बोलूम अफ कोर कंक्रीट तो एक क्षेत्र कलम क्लोज स्पेसिंग अर्थात एक बार टार्न कर ले अंशटूक आस टन यूज करते तो एक बार जो टार्न कर कलम एस परिमाण अंश चले आस तो एस परिमाण अंशे स्पैरल बार एर भल्यूम कत है से स्पैरल बार एर एरिया ए एस पी एर से स्पैरल बारे लेंथ का गुण कर दी स्पैरल बारे लेंथ का एक स्पैरल जो अर्थात कलम जो कोर डाय रही है तरह परिधि से पाई डि सी डिवेड बोलूम अफ कंक्रिट भोलूम अफ कोर कंक्रिट उल बी एरिया अफ कोर कंक्रिट दैट इज फाइव बै फोर डि सी ए स्कोर इन टू हाइट एस तो एखान ए एस पी भूटा नहीं जो पी एस पी पा एखान रो एस पी डि सी एस बो एस पी डि सी एस बोर एखे लैटरल कन्फाइनमेंट यूज कर कोर कन्फ्रेटर किस स्ट्रेंथ गेन कर अर्थात किस स्ट्रेंथ बृद्धि पा तरह हूप स्ट्रेस एनालसिस करते हूप स्ट्रेस एनालसिस रकम तो कोर सेक्शन के डिफाइन करी एटार मध्य स्ट्रेस जो क्ज कर फोर्स देवे तो बराबर जो क्रोस सेक्शन देखी तब ठीक ए रकम देखा जा स्ट्रेस क्ष कर एस एटुकु हम डि सी दैट इज कोर डाय तो युकु अंश टोटल की परिमाण फोर्स क्ज करते क्ज करते एरिया इंटून जो स्ट्रेस क्ज करते हूप स्ट्रेस बोलते से हूप स्ट्रेस हलो एफ टू प्राइम एफ टू प्राइम एर साथ माल्टिप्लै करते एरियाटुकु एरियाटुकु हे एस डि सी तेल एखान पाल हूप स्ट्रेस फोर्स आसते से फोर्स के रेजिस्ट कर बराबर जो स्पैरल टाइ रही है तो स्पैरल टाइल दुईटा एरिया फोर्स टाइम रेजिस्ट कर तो से फोर्स मान कत स्पैरल टाइर जो स्ट्रेस एफ वाई टी इंटू स्पैरल टाइर एरिया ए एस पी इंटू टू कारण एखे दुईटा एरिया रही है फोर्स टाइम रेजिस्ट कर तो एखे एन एस पी एर जैगे एखान ए एस पी पे भूटा एखे बसिए दिए सरसि जी एफ टू प्राइम हिसेब करी तब एफ टू प्राइम इक्ल टू पा जा रो एस पी एफ आई टी डिवाइडेड बु एखे एस आई को बला हे बला हे ये लैटरल कन्फाइनमेंट यार जो परिमाण स्ट्रेंथ देवे तर कारण कोर कन्क्रिटर जो स्ट्रेंथ बृद्धि पा से स्ट्रेसर चार गुण आरोप बोलते कोडे एरक बला हे लैटर टाइ अर्थात स्पैर बार जो परिमाण स्ट्रेंथ दिवे तर कारण जतटुकु स्ट्रेंथ कोर कंक्रिटे बृद्धि पा से स्ट्रेंथर चार गुण तेल स्ट्रेंथ चार गुण क्यों पे पी एट हे स्ट्रेस एर साथ ही जो कंक्रिटर कोर एरिया गुण करी तब पा यार कारण जो स्ट्रेंथ तैरि से स्ट्रेंथ से चार द्वारा माल्टिप्लै कर लेटुकु कंक्रिटर स्ट्रेंथ कतटुकू बृद्धि पे तब एखान लेखा जाए स्ट्रेंथ इनक्रिएसड बनफाइनमेंट लैक अफ कन्फाइनमेंट इक्ल टू फोर इंटू एफ टू प्राइम इंटू ए सी एफ टू प्राइम एट हमारे हूप स्ट्रेस 
যেটা তৈরি হচ্ছে আমাদের কার জন্য আমরা যে ল্যাটারাল স্পাইরাল বার ইউজ করছি অর্থাৎ ল্যাটারাল কনফাইনমেন্ট তার জন্য এই পরিমাণ স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে তাহলে তার জন্য স্ট্রেন্থ কত স্ট্রেসের সাথে এরিয়া কোর কনক্রিট গুণ করতে হবে তাহলে এই এরিয়ার এটুকু হচ্ছে স্ট্রেন্থ এখন আমাদের কোডে বলছে এইটুকু স্ট্রেন্থ গেইন করতেছে ল্যাটারাল টাইয়ের কারণে তা এর চার গুণ স্ট্রেন্থ বৃদ্ধি পাবে আমাদের কোর কনক্রিটে তাহলে সেই স্ট্রেন্থ হচ্ছে এটা একটা চার দ্বারা গুণ করতে হবে তো এখান থেকে যদি আমরা এফ টু প্রাইমের মানটা বসিয়ে দিই তবে এখান থেকে আমরা পাবো টু রো এসপি এফ ওয়াই लिखते एफ आई टी इक्ल टू ए कोर कन्क्रिटर स्ट्रेंथ कत हो स्ट्रेस हे पॉइंट एट फाइव ए प्राइम सी इंटू ए एरियाटुक एरियाटुक आस टोटाल ए जि माइनस ए सी जो करी टोटाल ग्रोस एरिया कोर एरियाटुकु बद दिल कन्फाइनमेंट एरियाटुकु पा तो ये जो सीम्प्लीफाई करी तब एखान रो एस पी पा जा जिरो पॉइंट फोर टू फाइव इंटू ए जि बी माइनस वन इंटू एफ प्राइम सी बफ वाई एखे आर फार्दार कोड इम्लीमें एखे कोड आर फार्दार बोल से पॉइंट फोर टू फाइव ये एक इनक्रीज कर स्लैटलि इनक्रीज कर पॉइंट फोर टू फाइव जगह पॉइंट फोर फाइव यूज कर जीरो पॉइंट फोर फाइव ए जि बी माइनस वन इंटू एफ प्राइम सी बफ वाई तो यहाँ हमारे प्रथम क्यों करते हैं जो हमें स्पाइरल कलम स्पाइरल रिनफोर्समेंट डिजाइन करब तक आगे स्पाइरल रेशियो हमारे फर्मुला यूज कर बेर करते हैं तपर ये रो एस टी मानता जो एखे बसाई दी तब से स्पेसिंग पा ये फर्मुला के स्पेसिंग पा जा फोर एस पी बो एस डी सी अर्थात लैटरल जूज करब तर स्पेसिंग कैमन है सरि लैटरल स्पाइरल बार यूज करब से स्पाइरल पीच हो प्रथम क्यों करते हैं ये फर्मुल रो एसपी बेर कर रो एसपी एखे बस स्पेसिंग यूज करते तब से ही स्पेसिंग आर थे हमारे वन इंच टू थ्री इंच रेजर भरे ये अवश्य क्लियर स्पेसिंग अर्थात यह अंशटुकु स्पैरल कलम स्पैरल इनफोर्समेंट डिजाइनर यह अंशटुकु जो एक शर्ट सामारि कर भी तब ए रकम पा जा स्पैरल इनफोर्समेंट डिजाइन प्रथम जो क्षेत्र करते हैं रो एसपी रो एस पी बेर पॉइंट फोर फाइव इंटू ए जि बी माइनस वन इंटू एफ फ्राइम सी बफ वाई फर्मुला यूज कर प्रथम रो एस पी बेर करते हैं तपर हमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आस फोर ए एस पी बो एस पी डी सी ए फर्मुला स्पेसिंग यूज करते बेर करते हैं स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर एवं स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्लियर स्पेसिंग हिसाब कर स्पेसिंग को भाई वन इंच कम होना और थ्री इंच बेसि होना अर्थात वन टू थ्री इंच अर्थात हमारे एखे तीनटे क्राइटर यूज कर स्पाइरल इनफोर्समेंट डिजाइन करार्जन एखे कि नोटेशन यूज कर नोटेशन गो मीन कर लिखे दीची एज इक्ल टू ग्रोस एरिया ग्रोस एरिया अफ कलम ए सी इक्ल टू कोर एरिया कोर एरिया टूक आसबा ए रकम जी कलम है एखे जो रिनफोर्समेंट यूज करी तेल पास कांग शुरू कर यशटुकु हमारे टोटाल एरिया जो पासर अंशटुकुर एरिया बद दिए दी तब भर जो अंशटुकु थ एरियाटुकु এটাকে বলতেছি আমরা কোর এরিয়া এসি আর বাকি যে রয়েছে ডিসি এটা হচ্ছে কোর ডায়া অর্থাৎ টোটাল ডায়া থেকে আমাদের দুই পাশের কভারিং বাদ দিলে আমরা পাওয়া যাবে কোর ডায়া দেন রো এসপি 
equal to a spiral reinforcement ratio. ASP area of a spiral bar. That's it for today.